Welkom, welkom dames en heren op de Radio 1 Jazz 100 sessie in deze wonderlijke tempel van de muziek. En u heeft die muziek die een naam heeft sinds zo'n 100 jaar, u heeft ze hier bijna voor uw ogen zien ontstaan vanuit een diepe Afrikaanse, wat oosters aandoende, broeierige... Uh, zompige sfeer zijn we over de stedelijke nervositeit gegaan en hebben we eigenlijk het hele, al heel wat kleuren van dat rijke palet van de jazz de revue horen passeren en dat hebben we uh, kunnen doen dankzij uh, drie composities van uh, de trompetist van vanavond en dat is Teus Nobel, Quiet Now, Mr. Shiny Pants en Quiet Now number 2 van Teus Nobel. Het is natuurlijk ook een bijzonder plezier voor Radio 1 om u te mogen onthalen op deze sessie in Antwerpen. En meer bepaald in de Roma in Borgerhout. Een uh, zaal met een heel rijke traditie waar tussen 1966 en 82 zowat alle grote gepasseerd. Uh, ja, Jeff, jij knikt van ja, maar jij kunt die niet gezien hebben. Jij bestond toen nog niet toen de Kings hier stonden en toen James Brown hier stond. En toen nog heel veel andere grote Paul McCartney met de Wings. Op deze planken, beste chef Neven. Uh, diep respect. In deze zaal waar ook Lionel Hampton gestaan heeft, waar ook het orkest van Duke Ellington gepasseerd is, waar Art Blakey nog gestaan heeft, daar uh, zijn wij graag de gastheer voor zo'n sessie Radio 1 Jazz 100. En waarom 100? Wel, iemand heeft op een gegeven moment bepaald het kind dat uit zoveel overspel tussen genres en muzikanten en strekkingen en nationaliteiten en continenten komt. Het kind moest op een bepaalde moment een naam hebben en die naam kreeg het van de original Dixieland jazzband die de Livery Stable Blues opnamen in uh, New York in februari 1917. En daarom zeggen we vandaag jazz wordt 100, maar jazz is natuurlijk van alle tijden. Het was uh, Frank Zappa die in uh, 1974 denk ik zich liet ontvallen. Jij kent die uitspraak misschien, Jeff. Jazz isn't dead. It just smells funny. Wist hij veel hoeveel ongelijk hij had. Hij heeft zijn straf ondertussen gekregen. Maar jazz is een, een kind van vele vaders en moeders. En we moeten durven naar de, naar de bron, naar de oorsprong teruggaan. En als we teruggaan naar de oorsprong, dan komen we onvermijdelijk terecht in Oostende. Home of the Blues. Arno. Arno, blij dat je vanavond Hellhole Brussel hebt kunnen ontvluchten? Uh, ik ook. Weet je, ken je de definitie van, uh, die sommige mensen geven aan jazz? Maar jazz, dat is een, dat is een erotisch woord. Hè? Dat wil zeggen, je weet dat wel, hè? dat wil zeggen. Ik weet dat, jij weet dat ook, hè? Ja. ja. Maar jazz is voor sommigen ook... Blues met fouten. Arno. Okay. Ik 
Jazz, dat kan zomaar blijven doorlopen. Chef Neven. Om u maar te zeggen hoe jazz ook een muziek is die alle generaties verenigt. We gingen diep naar de wortels van de, de ruwe wortels van de blues met Arno, die nog eens helemaal zijn bluesharp uh, kon, uh, kon laten knallen en laten janken. En dan komen we met de nieuwe lichting, Tamino. Ben je beginnen zingen om ooit Summertime voor een jazz sessie te kunnen zingen? Nee. <laughs> maar wel heel cool. Heel cool. Is, voor jou is het een ontdekking. Hoeveel jazz zit er in jouw platenkast of in jouw Spotify collectie, moet ik tegenwoordig zeggen? Ja, wel veel. Um... Ja, ik luister zelf het liefst naar uh, Rabia Boukalil. Dat is zo'n mengeling tussen uh, Libanese oetmuziek en, uh, en jazz. En dat vind ik heel mooi. Dat hoorden we ook daarnet bij, bij het begin van het concert. Het, het, het kwam van alle continenten uh, tegelijk. Uh, jij weet wat dat is, van verschillende continenten uh, tegelijk komen. Uh, is jazz misschien wel de echte wereldmuziek? Uh, misschien. <laughs> Ik moet er niet om mij vragen. Over een uur of anderhalf uur hebben we het er nog eens over. Tamino. We hebben vanavond kosten nog moeite gespaard om mensen erbij te halen. Niet alleen uit eigen land, maar ook uit het buitenland. Onze buitenlandse gast vanavond. Please welcome Richard Galliano. Die zit erin. 
Monsieur Galliano, euh, bienvenue. Euh, C'est une salle qui vous est... Vous, vous la connaissez Vous avez déjà joué ici euh, Je n'ai pas l'impression, non. Enfin, j'ai tendance à oublier, mais je, je me rappellerai. Je ne je pense pas, non. Je comprends que vous avez tendance à oublier parce que vous avez joué avec, avec tous les grands. Astor Piazzolla, euh, Chet Baker, Ron Carter, Jan Garberek. Enfin, euh, connaissez-vous beaucoup de musiciens de jazz belges oui, je connais, je joue avec des musiciens de, de jazz belge, en, euh, principalement avec Philippe Catherine, Philippe Arts aussi, euh, beaucoup de musiciens comme ça. Il y en a un, le plus grand, et peut-être qu'il était un peu, plus, un peu plus malin que vous, parce qu'il jouait cet instrument-ci, mais en format beaucoup plus rétréci. Ah oui, vous parlez de toutes, eh oui, qui est commencé par l'accordéon d'ailleurs. Oui. Tout ce qu'il ouais. mm -hmm. vous, avez la chance, vous avez eu la chance de, de jouer avec lui Oui, on a joué ensemble. Et il, il a enregistré dans l'un de mes disques aussi. Et, et c'est un musicien magnifique, vraiment. Un des plus grands musiciens que j'ai rencontrés. Alors je suggère qu'on dédie ce morceau, le prochain morceau, morceau à toutes. Bien que c'est un Waltz for Nicky Oui, ce sera Waltz for toutes, alors. <rire> Richard Galliano
Bueno. Así. Dames en heren, ik zou heel graag een goede vriend van mij op het podium willen roepen. Gemme naar Rios! Silvestre 
entre felino tiene que echar a correr esto es en serio mi amigo oye que el lío se se va a formar cuando su gatita se va y es tan simple es tan simple la razón que el que a su gata le cuenta el que a su gata le cuenta no es nada más que un rato un rato Gabriel Rios, glad to have you back. Gabriel, this is trusted territory. You've toured with Jeff for quite some time. Eh? Yeah, a little too long. <laughs> who, who got the damage, you or him? Oh, uh, we both walked away with a lot of damage, but it's, it's the good kind, the good kind of damage. But we are definitely in a Latin atmosphere now. So what have we, what have we seen? We've, we've heard blues, we've heard Gershwin, we've heard uh, waltzes, and now in a Latin sphere. Uh, jazz is like, the, it, it seems it like a kind of sponge. Yeah, I think it leaks into everything and, and vice versa. I think that's how it stays interesting. If, if it's only the, the traditional part, then I suppose it, it, it dies. So it's, uh, especially in this song, and El Raton is, is certainly very influenced by jazz, by the New York scene. You're leaking yourself too, so <laughs> you, you'd better get dry. One more thing. What is now New York? Ghent, where are you? Are you back? I'm in Ghent. I'm back. I'm back. Yeah. <laughs> We're so glad to have you back. Gabriel Rios. Alles komt goed en alles komt terug, zoals Gabriel Rios. Jeff, je hebt net een uh, CD uit die heet Spirit Control. 
Ik denk dat de volgende song, is een song waar zelfs dansvoorstellingen over gemaakt worden, dat misschien wel eens een sleutelstuk zou kunnen zijn om, om die cd helemaal te begrijpen. Het volgende stuk? Um, dus ze zeggen, dan weet ik niet wat er op jouw lijstje staat. Oei. Ja, maar het is jazz, dus we moeten improviseren. Uh, ik heb als volgende stuk een stuk van John Coltrane staan. A Love Supreme. En laat dat nu toch wel een redelijk spiritueel stuk zijn? Oké, okay, okay, absoluut. Ja, dat klopt. Uh, in dat geval hebben we hetzelfde liedje op onze lijstje staan, Jan. We dat hebben iets liedje. gemeenschappelijk. Dat is de eerste keer dat ik A Love Supreme een liedje hoor noemen. Ja. En dat is het uiteindelijk. Hè? Het is, het is een, um, eigenlijk is het een gedicht, een gebed van John Coltrane aan uh, het hogere. Uh, de, uh, in, uh, hij was heel gelovig. En, um, hij heeft het, het, is een fantastisch, het is een fantastisch document. Hij heeft het op één blaadje papier geschreven, de volledige suite. En er staat eigenlijk bijzonder weinig op. Met andere woorden, ik denk dat de muzikanten echt in de juiste sfeer moesten zijn om het echt te kunnen spelen, om het echt neer te zetten. Want ja. het is bijna een mantra, a ja. love supreme. Ga je de mensen laten meezingen of niet? Uh, ja, als ze, uh, als ze willen, heel graag. Ja. En ik neem aan dat je nog een saxofonist nodig ja, hebt. Nicolas Kummer hebben we meegebracht. Chef Neven, Nicolas Kummer, Nathan Wouters, Jens Boudry, a love supreme van John Coltrane.
Ladies and gentlemen, Niels of Val Delvis, alsjeblieft. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. Oh, 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 oh. And I'm feeling good.
do the thing There's a way to feel in There's a way to talk a dozen people try And doesn't one die But doesn't feel alright Maridon, happy to have you here. Thank you very much for being here. Merci que tu sois là. Belgique, c'est chez toi parce que tu vis. Une fois c'est New York, une fois c'est d'autres continents. C'est ici, c'est chez toi. Oui, c'est toi. Je suis le fruit. Finalement, on n'est pas mal servi en Belgique. Question musicien, question salle. C'est la première fois que tu joues dans cette salle-ci Non, non. ce n'est pas la première fois. Je n'ai jamais fait de concert, Zap Mama, mais euh, j'ai déjà joué ici comme guest. Est Elle même... est magnifique. Cette tu salle. connais l'histoire de la salle C'est un ancien cinéma. C'est un ancien cinéma, c'était un, euh, une personne italienne qui l'a créé, mais finalement elle a été fermée en 82 et en 2003 elle a été réouverte. C'était un projet social, c'est tout, wow. le, tout le coin ici qui a rétabli, retapé cette salle. Waouh! Félicitations. Et comment va Zap Mama? Zap Mama s'est reposée pendant sept années. Oui. Ça fait 25 ans que je sers le monde du show business et voilà, c'est sept ans de, de on a, calme. On a et la là. même expression, les sept années grasses, les sept années maigres. Oui. Vous avez fait hier, donc les sept années grasses vont commencer? Là maintenant, je termine ma septième année et je célèbre la 25e. 
qui est mané de Zap Mama Carrière. Merci pour la primeur. 25 ans Zap Mama, dat gaan we binnenkort vieren. Merci beaucoup. Yeah. Marie Doon. Okay. Delvis was er ook daarnet. Die is nog geen 25 jaar bezig. Nee, nee, is iets minder lang, ja. Iets minder lang, wel meteen hoog gemikt met die Feeling Good van ja. Lena Simone. Jongen, toch? Ja, ik heb mijn eigen idee aangedaan. Hè. Ja, wel, ik ken dat nummer heel goed of zo. En ik dacht, ja, dat, is, dat gaat leuk worden om het te zingen. En dan ben ik dat gaan herbeluisteren en dat was wel intens of zo. Maar, uh, of je kunt er veel mee doen, maar het origineel is wel heel goed of zo. Hè. Ik ken er niet veel van, ik heb het gevoel dat je dat wel goed gedaan hebt. <lacht> Uh, merci. <laughs> Wat, uh, jij hebt een paar singles uit, uh, het grote werk, uh, veel festivals. Is, wordt het een druk seizoen voor jou? Uh, er staan een paar schoon dingen op het programma. Uh, we gaan op Pukkop opspelen, de Lokkerse feesten. Een beetje in het buitenland ook. Uh, en we zijn ondertussen al nieuwe nummers aan het schrijven, dus we gaan het niet, niet, niet te druk maken. Als, uh... We gaan ons niet vermoeien, hè? Niet te fel, niet te fel. <laughs> Dat is de jazz spirit ook, we maken ons niet te moe. Zometeen, weet jij wie ooit de eerste elektrische gitariste was? Les Paul? Nee, is dat? Dat is een man. Ah nee, geen idee. Uh, 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 nee. Sister Rosetta of zo? Is dat? Absoluut. Sister Rosetta is er helaas, ja, tien punten, is er helaas niet meer. Maar ze heeft een vervanger gestuurd om Trouble in Mind te zingen, wat zij destijds gezongen heeft. Ik ben benieuwd wie zich daar gaat aan wagen. Dank je wel, Delvis. Oh, 
Oké, okay. het volgende nummertje dat ik kon zingen, het liedje van, is eigenlijk, ik moest dat liedje zingen van Jeff. Ik zal hem daarmee plezier doen. Ik heb dat rond de 50.000 keer gezongen, maar ik ga het nog een keer zingen. Maar het is in een ander dingetje nu. Toujours une lumière. 
que dans le Dieu de ma mère.
Velvis.
Niklas Gümer, Greg Bermans. Jeff, ik kom even bij jou. Zeg mij, wat is het moeilijkste? Een marathon lopen of een jazz sessie doen voor Radio 1? <laughs> um, wel, bij de marathon uh, waren er allemaal bordjes die toen uh, langs de kant van de weg ons aan het aanmoedigen waren. Van mensen die zeiden, uh, het was een paar dagen voor de verkiezingen, run faster, Trump may be running just behind you. Um, ik ben blij dat we hier zijn en niet in Brussel. Toen Radio In jou een paar maanden geleden gevraagd heeft, uh, wij hebben beslist dat jazz 100 jaar wordt. We hebben daar een goede aanleiding voor, de eerste jazzopname. Hoe lang heb je moeten nadenken? Uh, niet, ja, dat is natuurlijk fantastisch om, om uh, te mogen wegdromen. Ik bedoel, ik heb, ik heb gewoon mijn eigen ingebeeld dat ik in de zaal zat hier en ik dacht van, wat wil ik dan allemaal zien? Welke mensen vind ik interessant? Uh, hoe kan ik... Um, jazz ook een stuk, uh, toch ook de geest van de vernieuwing meegeven. Hè? Want uiteindelijk, um, popgroepen spelen ook niet meer de muziek van Millie Van Illy. Dat was wel een heel fout voorbeeld. Maar in elk geval, um, dus ik... Get ready. Dat is een beter voorbeeld. Ja. In elk geval, in elk geval uh, ik vind het fantastisch om te zien dat ook de mensen die we dan kennen vanuit de popwereld, zoals een Gabriel Rios bijvoorbeeld, dat die ook heel erg gepokt en gemazeld zijn in die jazz. En ik denk dat we vanavond ook horen dat waar die mensen voor een stuk in de mosterd hebben gehaald. En ik vind die kruisbestuiving, enfin, kruisbestuiving, dat is eigenlijk de story of my life. Ik bedoel, dat doe ik ook muzikaal gezien. Ik vind het interessant om jazz te vermengen met klassiek, met pop, met alle genres die ik interessant vind. En in die zin vind ik dit een heel geslaagde avond. Want je krijgt vast. Je krijgt vast soms ook de vraag, jazz, wat is dat? Dat is veel te moeilijk voor het stuk dat we net hoorden van Lee Konitz. Ik zou het niet meteen aanbevelen als kennismaking met jazz, maar het is een huis met vele deurtjes en iedereen vindt wel zijn deurtje. Ja, dat is, dat is waarom dat ik dat genre ook um, zo interessant vind. Ik bedoel, ik, uh, ik luister er nu ongeveer 30 jaar naar en ik ontdek letterlijk elke dag nog iets nieuws. Um, al die muzikanten, of, of heel veel jazzmuzikanten, um, hebben ook iets gemeenschappelijk. Namelijk, die um, stellen zich niet content om bij één soort van stem te blijven. Die willen eigenlijk altijd zichzelf vernieuwen. Die gaan dan nieuwe dingen opzoeken. En die komen dan met totaal frisse ideeën af. En dat probeer ik zelf ook uh, te doen. Dat, dat is, dat, zij zijn een voorbeeld voor mij. Ja. Je doet het natuurlijk met mensen uit de duizend. Drummer Jens Boetri, bassist Nathan Wouters, Nicolas Kummert, Teus Nobel, Dre Peremans. Wat heb jij in uw soep gedraaid? <applaus> Wel, om op jouw vraag te antwoorden, de vraag is eigenlijk niet wat heb ik in hun soep gedraaid, wat heb ik er niet in gedraaid? <laughs> Uh, nee, ja, het zijn, het zijn stuk voor stuk uh, geweldig inspirerende muzikanten om op een podium te mogen staan. Uh, ze hebben ook allemaal heel interessante eigen projecten. En het is eigenlijk zo dat ik hen altijd leer kennen. Ik, ik, ik check dan dingen uit op het internet en denk van wauw, dat is echt nieuw of dat vind ik fantastisch. Dat raakt mij dan. En dan is het maar de vraag of het dan ook, als ik ze samen op een podium zet, of het goed klinkt. Maar ik denk dat deze sessie het mooiste bewijs is dat het echt wel gelukt is. Dus ik ben heel blij met die mensen hier. Jeff, om het in marathontermen uit te drukken, de meet is in zicht. En jij gaat ons nog meenemen naar Puerto Rico, uh, je gaat ons naar Afrika meenemen, naar Egypte, je gaat ons naar Argentinië en naar Marokko meenemen. Ik ben benieuwd hoe dat je dat gaat doen. Maar ik denk dat de geest van Toet Stielemans, die hier in de Roma hangt, zegt ja, Jeff. Goed gedaan. Maestro Jeff Neven.
kiss your mouth and swallow you home. Been holding my claim like an old phony liner. We were in skinny from dust in the boom and that only wall. Out of our way now, we're going for gold. Been holding our claim just like gold for the night. Out of the city and into this room from that only bar.
Doors around town assemble The traveler's on they come asking Where he came from Cause they've watched him Washing his face near the pond A curious boy and they wonder Where he came from He says I Comment ça va Comment ça va Bye. 
Dames en heren, we hebben nog één laatste song voor u, één laatste compositie. Eentje die ik heb geschreven een jaar of uh, zeven, acht geleden, toen ik vast zat in de luchthaven van Casablanca en een vlucht had gemist. En ik had niks anders te doen dan een, ja, mijn tijd op te vullen. Ik heb een blad papier genomen, notenbalken opgezet en met een vulpen zo willekeurig vlekjes beginnen maken. En ik besloot dat waar dat dan die vlekken kwamen, die nieuwe noten, het nieuw thematisch materiaal moest zijn voor mijn volgende compositie. Dat is een heel slecht gedacht, by the way. Um, vandaar de iets wat bizarre titel. Nothing but a Casablanca Turtle Slideshow Dinner. Dames en heren, ik vond het fantastisch om voor u te mogen spelen met deze geweldige muzikanten. Dank u wel. Geniet straks van uw avond. Geniet van Radio 1 en heel graag tot de volgende keer. Dank u wel.
Jeff Meven, Dre Peremans, Nicolas Kummert, Teus Nobo, Nathan Wouters, Jens Boutery, Gabriel Rios, Marie Doon, Richard Galliano, Tamino en Delvis. De Radio 1 Jazz 100 sessie in de Roma.